大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林。再次感谢大家收看我们的节目哦。呃，最近这个美中的贸易的一个啊战争哦，当然看起来后来因为有一些全球暖化啊，其他的一些议题啊，好像这个美中双方也尽量要找到一个平衡对话点哦。不过大体的一些格局的部分，包含从军事的啊，从外交的竞争，或者乃至于经济的部分哦，从过往哦很多的这个。跨国企业家对美国政府施压，希望他们不要贸然的发动这些贸易战争。但经过了几年的这些转换啊，包含台湾的台商，有许多都有这所谓的归于返乡，回到台湾啊，重新来做他们自己在运作营运上的一些布局哦。所以我觉得现在刚好是一个啊，蛮适合的一个检核点哦。那当然我们看到这个美中在经济上的这些角力哦，啊，感觉上本来也许西方认为说会不会。借此哦，可以让中共在某些行为上做了一些调整哦。不过我们看起来啊，习近平现在领导的部分，这战狼的这个特性哦，啊丝毫未减。这不知道是他原来的本质，或者我们看到是中共内部的一些压力哦。那我们也很意外，在过去节目当中也讨论过，他不只是在啊处理对外的一些关系，包含对内哦，他也做了许多的一些有人称为新文革的这些所谓的清算哦，帮我们看到对于大数据啊，对于这些。网络啊，对于一些补教相关的产业。啊，地产、金融、娱乐等等啊，全部都在做整顿哦。这样的一个发展啊，到底会延伸什么样的一些问题哦？真的，中国的经济哦，未来的走向会是如何？我想这也是大家啊非常关注的一个题目。那今天啊，我们开心邀请到中国经济学家啊，也是旅美学者陈小龙博士哦。陈老师你好，呃，红林兄好，我们的观众朋友们大家好。是，谢谢陈老师哦。有关我们在谈到这个经济相关的部分，这个在节目当中第一把手当然就是我们陈小龙博士哦，因为他过往对于中国经济的一些脉络非常的清楚，这是我们的观众非常喜欢啊啊，请陈老师来帮我们做评析哦。在最近一份十月出版的啊初刊的日文版的新闻周刊啊，里面它的标题写得很直白，就是再见了中国市场、哦。那里面当然就提到了。很多外资开始这个啊、呃、走出哦，各国也开始重新来做一些盘整哦。那当然从这样的一个报道，或者是这样的一个趋势哦，但我们就请教一下陈老师哦，这到底对于世界啦，包含对于中国本身，对于台湾哦，您自己怎么看待这一波？真的吗？外资的一个出出走潮啊、呃，从日本这么啊、呃、直白的写了这样的一个报道来讲，是不是真有这样的一个趋势逐渐在形成？呃，这个趋势其实从十年前就开始了。那原因很多，呃，要讲回过头讲它中共的历史呢，就是中共改革开放以前啊，它和几乎所有的共产党国家一样，经济制度都是计划经济体制，那么它没有办法融入国际社会的自由市场经济，所以它和外部世界基本上处于半脱钩状态。呃，当然了，中共这个共产党国家这个经济啊，相对封闭啊，它也不是完全的闭关锁国。那事实上，这类国家从来就不存在绝对的闭关锁国，他们仍然需要进口先进的工业设备，还有国内无法生产的关键原材料、燃料，还有农工农业产品。那么，历史上共产党国家的对外贸易大体上是两种，一种是苏联组织的那个金互会的贸易圈，就是红色国家之间彼此的外贸活动，它和西方国家的贸易量很少。那么，中共1959年以前也是在这个圈子里进行贸易的。另外一种呢，就是中共1960年代开始毛泽东时代的贸易模式，就是那时候中共同时与美国和苏联处于敌对状态，他没办法进入苏联的红色贸易圈，只能通过香港维持有限的进出口贸易。呃，共产党国家呀，也不是说就一定不能参与经济全球化。他只要实行经济体制的转型，把全面公有制那个企业变成私有化，同时推进经济市场化，一直到取消计划经济，他就具备了加入经济全球化的必要条件。那么，因为只有私营企业才可以在国际市场灵活运行。那本世纪初呢，中共的经济改革完成的是刚才我讲这个经济制度准备，但是呢，如果没有经济全球化的引路人，还有国际社会的许可。他还仍然不具备加入经济全球化的充分条件的。那中共的信誉在于在于呢，就是说从80年代后期开始，港台商对大陆投资活动
，实际上扮主动的扮演了帮助中国参与经济全球化、引路人的角色。那么，赵子阳在1988年就提出过叫做“大进大出”的政策意向。那么到了90年代末期呢，中共的经济制度转型取得了进展，开始申请加入世界贸易组织，就是 WTO。最后呢，是以美国为首的西方国家接纳了中共。那么这样的话，中国参与经济全球化的必要和充分条件都具备了。然后就是西方跨国公司陆续的投资中国，中国就踏上了经济全球化这个可以实现经济繁荣的国际快车了。那基本上已经踏上经济全球化快车的国家。没有谁会愿意主动下车的，那中共当然也舍不得如此，毕竟经济上好处太多了。但是啊， 2 0 0 0年的时候，中共的副总理刘鹤还是提出来，要准备中国经济大格局改变和这个要经济全与经济全球化半脱钩的战略型政策，这个其实是出于无奈的。我以前讲过。中国自从加入了 WTO 以后，是它大量出口拉动的整体经济，所以出现了所谓的十年左右的出口景气。那么出口景气是十年以后就受到了三重打击，一个是成本快速上升，那随着出口景气达到顶峰，在中国的外资企业的工资、社会福利开支、税收、地价、能源价格都不断的上涨，就让出口加工型的企业的成本越来越高，那么外资企业的利润逐渐就被清除掉了。最后，他不得不关厂或者迁走。那么，第二就是中共的出口市场的相对萎缩。2008年，美国的次贷危机爆发以后，发达国家的经济相继受到冲击，各国的购买力明显萎缩。那么，中国的出口景气也因此是大受冲击。第三个就是其他发展中国家也在纷纷引进外资，发展中国式的这种加工出口的发展模式。那么，中国产品的国外市场就面临越来越多的低价竞争的挑战。那么，中国这个世界工厂曾经是因为大量输出这个廉价的服装啊、鞋类、玩具、电子消费品，让发达国家消费者受惠的。但是，中国的制造业是大而不强，自主创新能力弱，产品档次低，这也是它的致命弱点。呃，讲到外资企业撤资呢，实际上它是2006年就开始了。先是广东省来自港台的制造鞋类、玩具、服装的企业关厂。然后，很多生产冰箱、洗衣机、空调、彩电和小家电的外资企业也黯然撤离。然后是外资撤离潮进一步延伸到长江三角洲这个电子高科技外资企业集中的地方。到了2015年，一些制造手机或者其他电子产品的大型外资企业也相继关厂。那么，香港、台湾、赴韩国、日本这些撤离中国的企业是纷纷转移到成本更低的地区，比方讲东南亚国家，还有印度。那美国的一些企业呢是看好了墨西哥的制造业区新区，那么接下来外资撤资，外企的撤资有了新的动向，就是2018年发生了中美贸易战，就主持人刚才提到的。由于从2020年开始，中美关系越来越紧张，那么在中国的外国企业呢，这个开始从2020年的春天就准备未雨绸缪了。那许多从中国采购的美国公司不约而同走了一个四部曲。第一步是增加备货，要抢在美国关税生效前尽量扩大库存；第二是谈判压价，就是要供应商呢尽量承担关税上升造成的损失。如果供应商为了保订单而愿意大幅度压压价，那么短期内他还保留订单。那第三个就是转移订单，因为如果供应商的利润微薄没办法压价了，那么未来关税预期上涨啊，这个会超超出双方供求双方的承受力。所以，美国公司就开始把新订单转移到中国以外的国家去了。第四个就是重置供应链，就是让供应商把生产线转移到其他国家，这样来消化关税上涨带来的额外成本。有一段时间是大批的公司找这个专业的咨询公司商讨供应链怎么样转移这方面的具体策略。那虽然还有不少企业选择的是说我缩减业务规模，但是还留在中国，但更多的情况是。由于中国的出口成本上升，出口的不确定性大，导致越来越多的大型企业移出。比方讲，前年年底，美国的商会，就是美国在中国的商会，调查了239家在中国的美国企业，其中呢，百分之二三表示是他们已经决定把供应链移出中国，百分之二十正在考虑
，把一部分或者全部的制造业移出中国，百分之三十三，他们要推迟或者取消在大陆的投资，的加在一起将近百分之八十了。那么，中共的外宣媒体报道说，过去三年来已经有苹果、这个加德堡，就是美国的一家这个建筑用品连锁公司，叫 Home Depot， 还有亚马逊。惠普、戴尔、谷歌，这个还有一个家公司叫孩之宝，就 Houseberg， 这些美国公司都计划或者正在把供应商移出中国，转移到台湾、马来西亚、印度尼西亚、泰国、越南这些国家。那苹果公司是要求供应商把 15% 到 30% 的产能，产能啊，从中国转移到东南亚国家。呃，比方讲台湾的兆利，它是这个香港，呃，是苹果这个。其中一种轴承的供应商，他就已经去对台泰国投资了。那台湾有四大电子巨头，就是红海、广达、英英业达和人保，他们也是美国多家公司的供应商。那红海旗下有一个很有名的富士康，就郭台铭那家公司，他在印度也投产了。富士康高管当时是表示说，有能力把 iPhone 的这个生产移出中国，并且正在考虑越南、印度、墨西哥、印度尼西亚和马来西亚这些国家。那么，戴尔和惠普的服务器供应商是台湾的英业达，他是计划把销往美国的笔记本电脑生产线迁回台湾，而且把已经已经把部分小型家电的生产线转移到马来西亚去。那苹果电脑的供应商是广达电脑，它一方面是把服务器生产迁回台湾，同时设立泰国分公司，扩张东南亚市场；另外一方面是扩建在美国的数据中心。呃，苹果电脑另外一家供应商人保电脑也正在把生产线迁回台湾，并增加在越南的产能。有一项调查显示，在中国的台湾台资企业，大概 39% 是把计划把投投资转移到其他国家， 2 9是计划把生产转移到其他国家。另外，台湾有个自由财经网，前年12月24号报道，台湾机械工会到越南公是公家的公啊。这个公共的公，台湾机械工会到越南和老挝考察后证实啊，很多台商企业已经移出中国。那么日本的经济新闻报道是，像 Nike、Adidas， 还有说 Under Armour 这些台湾鞋，还有鞋子和衣服的代工厂，已经把生产线都转移到东南亚和印度了。那么欧盟商会，就中国在中国的欧盟商会，全年12月初也有一份报告。发现他们调查了174家在中国的欧洲企业， 1 0之已经更换供应商， 8 0已经有业部分业务移出中国或者正计划移出中国，前往东南亚国家， 1 5是延后在中国的投资和扩张。那么，日本共同社是统计说，前年底已经有六成日本企业从中国转往其他国家或正在撤离中，那么剩下的四成正在部署撤资。日本在和韩国的企业当中，铃木汽车就是 Suzuki 已经移出中国，马自达和丰田正在考虑转移生产线，优衣库呢有一部分生产已经迁到越南和柬埔寨这些东南亚国家，那个 s e c o 就是精工，他已经考虑把特定产品的生产迁回日本，那韩国的现代和七亚也已经分退这个汽车，汽车集团也分分别的退出中国，增加了在印度尼西亚和印度的生产。其实呢，不只是外资企业从中国在撤离，连中资企业也从中国撤离了。那么现在从自行车、轮胎、塑料到纺织品，很多中国自己的工厂都把流水线迁移转移到国外去了。呃，我看到有以前两年有个报道，马来西亚有个华商郭鹤年，他的家里物流是亚洲最大的船运和物流公司。前几年，他就一直这家公司的忙着为各国客户的生产线在做大搬运，从中国搬到马来西亚、越南、缅甸，甚至老挝。当然，如果你懂得世界产业史的话，就不难了解，就根本不存在什么不能转移的供应链。那只有少数企业呢，出于经营惯性，他不愿意费心费力去调整自己的工厂和零部件的供应供应链。那么，波士顿咨询公司是美国很大的一家咨询公司。他几年前的研究就发现说， 2 0 0 4年中国的平均直接生产成本比墨西哥只低 6% 那么到了二零呃二零零四年是比墨西哥低 6% 到了2014年变成墨西哥比中国低 4% 那么中国
在2015年的时候，它的制造业平均成本比美国只低 5% 了。那么制造业。相对成本的这些动态变化，它就促使着跨国企业在重新评价他们的制造业选址，从而就导致全球供应链的巨大转移。呃，波士顿咨询公司认为说，现在全球制造业的综合竞争力啊，中国已经不再具有以往的优势了。那么，中国这个世界工厂啊，原来具有两个优势，一个是竞争力优势，一个是产业链优势。那么，我刚才上面讲的都是竞争力优势的消失。中国现在剩下的主要是产业链优势。那么，所谓产业链优势，就是说，中国的工业体系的加入经济全球化之后啊，进一步完备了，能够为各个行业提供比较完齐全的上下游原材料和零部件的供应。那么，加上和外企的销售通路紧密配合，它能够形成完整的产业生态系统。那么，其他发展国家呢，现在还没有这样的条件。但是对一些技术含量比较低的行业来讲，它的产业链本来就很短，零部件的品种也少，工人的训练难度也不大，所以它产业链重置的话是不难的。这也就为什么会有大批这样的企业迅速撤离的原因。是我们谢谢老师哦，大家做一个说明哦。不过当老师所提到的部分，现在外资看起来是比较多的部分的撤出哦。不过从中国商务部在十一月份出版的一个中国外商投资指引的。二零二一年版的这个报告里面，嗯，中国商务部其实提到的是说没有这个。事实上，现在呢，进的还是比较多，出的还是比较少。这个跟啊、呃，我们谈到的像欧洲商会哦，提醒要小心哦，在台湾内部也一样提醒台商啊、呃，要做好这些嗯转移的一些准备哦。有的当直接说跳船的一个准备哦，这显然好像不大一样哦。嗯，老师为什么这样子呢？为什么中国商务部啊、呃、的这个所谓的外商投资？的指引所说的部分，大家就比较好奇啊。那呃，因为它每年都有一些啊，就几年会有个新版哦。这个到底旧版、新版有什么样的不一样啊？为什么在啊我们外界所解读到的跟中国内部所啊对外的这些资讯是不大一样的？老师怎么看呢？呃，我这里给大家提供一点所谓的这个比较深度的分析，可能很多人闻所未闻，讲穿了。中国进去的外资是假的，所以对外企来来去去啊，谁进去的多还是出来的多，我们不要太相信中共商务部的数据，那些数据没办法考证的，它本身是为了宣传。呃，为什么我讲它无可考证呢？因为我们的观众朋友们很多是不知道的，中共的外资统计里一直存在着假外资问题。就中国的引进外资当中，从1997年以来，来自工业化国家的外资每年稳定在200亿美金左右，就这么多。但是，当时在这个前几年以前，从97年大概差不多20年当中，来自香港、澳门和九个小岛国，就是英属维京群岛、开曼群岛、萨摩亚。毛里求斯、巴巴多斯、百慕大、巴哈马群岛和马首群岛，这些小群岛的外资占中国引进外资的主要部分。那我想跟大家介绍一下，这个就是你可以把中国引进外资的国家和地区分成两部分，一部分是来自香港的直接投资，另一部分来自这些小岛国的投资。那么这里还有一个矛盾。香港到底是外资还是内资啊？中国不是已经说他把香港统一了吗？他明明已经被中共直接统治了，但中共坚持说香港的投资是外资。为什么这样做？因为啊，香港去大陆的投资占整个中国外资的比重非常大。如果这部分不算外资的话，算成本国投资，那么中共引进外资的数字会大大缩水，数据就会非常难看。那么。先把香港的投资，我们先放一边。我来讲一下那九个小岛国啊，这小岛国是像样的投资国吗？抱歉啊，他们都是基本上没有像样的现代工业的发展中国家，有的在发展中国家当中是吊车尾的，名列最后。那么根据世界银行的数据，这九个小岛国合在一起，每年的 GDP 不过五百亿美金啊。以这样可怜的经济实力，这些岛国的国民可能每年拿出 GDP 的一半去投资中国吗？而且持之以恒
，十几年热情不懈。其实啊，那九个岛国的国民，这个多半比中国城市居民还穷，有的甚至是靠前现代的采集、打猎、这个钓鱼这种方式为生的。他们哪里有钱去帮助中国发展经济？所以啊。来自这些小岛国的外资，基本上不是当地国民的钱。但是呢，你要讲到这小九个小岛国，他们有个共同特点，他们分别散布在巴勒加勒比海、中太平洋、南太平洋、印度洋。这小岛国呢，共同特点就是它的金融管理宽松，成了洗钱中心，外国人可以在那里很轻松地注册一个公司。然后自由地把资金转进转出，所以在金融界呢有一个文雅的称号，把这些小岛国叫做“离岸金融中心”。那么这个事情就开始和中国的假外资有关了。就自从中国的贪官和富人们开始琢磨着要把资产转移到国外，还有要移民到国外，那么“离岸金融中心”这个名词在中国的有钱人圈子里早就是个耳熟能详的字眼。所以，中国在国内就开设了众多的中介公司，为需要在离岸金融中心开设公司、设立银行账户、转移资金的有钱人服务。所以，有条件的中国人啊，哪怕你从来没去过那小岛国，你照样在北京、上海的写字楼里头就可以办妥这些小岛国开公司转资金的所有手续。然后，他就以身份就摇身一变，成了在北离岸金融中心经商的外商。那么，他们的资金也就升级成为外资了。当然了，其中的诀窍就是讲，这些土生土长的中国的假外商，他要弄一个外国身份，哪怕是当这个萨摩尔那样一个酋长国的子民也行。当然，他还得改名字，不能再用中国身份证上的姓名了，所以他们就变成一个什么萨摩亚的什么 Adams 或者什么东西，他得冒充外国商人。那么， 2004年的时候，曾经有人专门做过研究。他们把这种假外资，就是中国人的钱，通过离岸金融中心在国外注册，然后汇出去再转回来。他把这种外资呢叫做“双城资本”，所谓的 “round tripping”、“round tripping”、双城投资。因为这些资金啊，它是实际上是来自中国的。它在海外离岸中金融中心或者香港、澳门漂洗一番以后，又以外资的名义重新返回大陆了。所以，实际上从二十年前开始，中国引进外资数额的一大半，都来自港澳和上面九个岛国的外资，基本上都是双城资本。也就是说，中国引进外资当中一大半本来就是中国人自己的钱，不过穿上了外资的外套。那么要查一下他们真身，就到底他们什么什么样的主人？那么他们一这个引进中国引进外资的一大半，都是假外资。那么，你要问到这些假外资、假外商都什么人呢？能够这样自如的去运作双城资本的人，往往是官员和国内的经理层，特别是把国有企业私营化以后装到自己腰包里的原来的国企经理。他们只有通过贪污，才会具备这样做的能力和条件。所以呢，双城资本的金主多半是贪官。那么，所以呢，在中国，贪官不需要辞职移民。他就可以借助中介机构，轻松地完成资金外逃、海外洗钱、国外注册公司、资本回流这一系列复杂的操作。那么，更重要的是，你要操纵热钱进进出出这个过程，中间必须通过外贸公司、银行、海关、工商局、房地产公司等很多机构，要办理一系列的所谓的不合呃非合法的手续。那如果是个平头百姓，不要说你找不到门路去疏通各种关节，光是中间的手续费、好处费你就吃不消。但是如果你是握握有某种权利的领导们，那么他们来出面，情况自然就不同了，甚至连好处费都没人敢收。那么这些假外商们呢，很可能一方面坐在这个国内各个地方的政府办公室里，领导的当地的工作。一方面，也是以某国国民的身份，轻松自如操纵着属于他们自己的外假外资。那么，假外商们的外资用来干什么呢？他们最热衷的就是投资于房地产。所以，中国正在破灭的这个房地产泡沫的形成啊，有他们很大的贡献。
。呃，但是有一个很重要的变化，就是自从习近平反腐败以后，这样的假外资啊，现在玩不转了，操作很少了。为什么呢？因为贪官们如果继续在玩这个游戏啊，没无疑是在找死。所以现在到那些小岛国去的假外资和从小岛国投到中国去的假外资，现在已经很少了。但是，从香港流向大陆的假外资没有减少。我就分析一下上海这个高科技投资集中的地方。那上海市公布讲是今年一到八月，实际外资是一百六十二亿美金，其中香港占百分之七十二。那就是说，从香港大量流进大陆的资金啊。是不是假外资呢？实际上，你要仔细了解的话，仍然相大部大部分是来自大陆，有回流大陆的假外资，还是 wrong t r i p p i n g 香港回归以前啊，中资股大概占香港股市的一成，那这十几年来，这个比例已经升到六成了。也就是说，香港证券市场已经大陆化了。几年前，中共开通了所谓的沪港通、深港通。那么到今年二月，我统查了一下资讯的话，从香港有个词叫做“南下资金”和“北上资金”。南下资金是中国进香港的，北上资金是香港在回流的。那么今到今年二月为止，一共从香港呃、啊、从北中国大陆南下到香港的资金是两万八千三百一十八亿人民币。那么北从香港北上进入大陆的资金是两万一千二百三十六亿人民币。也就是说，南下资金比北上资金多七千亿，这就形成了内地资金对香港证券市场的输血效应。那么，港股通以来，这个内地资金南下净流入香港的数量到2019年是累计 2,493 亿。同期呢，这个港资外资的所有南下资金比北上资金多，香港净流入是 2,000 亿。但是现在是内地资金经过香港股市洗钱以后，有一部分又以对实业的直接投资，用这种形式又流回大陆了，这就形成了大陆外资统计当中的假外资。所以呢，你去看中共公布的外资资讯啊，你是需要了解这个当中的真假外资的，就跟真假孙悟空一样，《西游记》里的，你要不会分辨真假孙悟空，你就上当。嗯，是谢谢我们老师哦，呃，刚刚所提到的部分哦，其实我们看到这个企业哦，当每次我们都会谈到企业的社会责任哦，呃，过往在整个啊、呃、美中，或者是我们看到的有关在整个比较自由文明的国家里面，对于中国的人权啊，对于新疆，对于香港问题，哪怕是台湾问题的这些啊、呃、意见哦，甚至当然是跟中共不同的意见哦，中共都会发起这个战狼的性格，马上透过铺天。盖地的这些压力哦，啊，迫使对方来屈服哦。我们看到这个重要的经济学家亚当·史密斯哦，他事实上在啊以前也说过，说一个如果不仁慈的社会，当然会造成整个大家的不适哦。如果一个不公正的社会，当然也可能会摧毁啊整个他们的一个啊最基本的这些国家社会的一个核心哦。某种程度也在提醒说，企业还是必须负有一些重要的一些角色哦。那对比我们现在所看到中共。透过这个经济的红利啊，迫使啊各个啊国家的一些啊企业啊政府啊啊必须来做一些啊啊，比如有人说他必须啊逼迫他下跪哦。那这部分在啊以前哦都有啊产生的一些作用哦。那当然现在大家就很好奇哦，慢慢外资的撤离之后，大家都很好奇到底有多少还是必得屈服在中国啊市场的这么大的红利底下？这部分老师您自己的观察。有没有一些啊，在最近的一些变化呢？我觉得好像到现在为止变化并不大，而且呢，我觉得是凡是和中国发展经济合作的外面的企业，基本上都会向中共的专制制度屈服。我极少听到说有外企在中国为了政治原因反抗中共的，相反，他们可能会为中共为虎作伥。倒过头来破坏本国的民主制度，比方讲，他们会设法影响中本国的选举，希望本国的选举结果出现有利于中共专制制度的结果。那么，外国企业如果听从本国政府从政治原因上对中共的制裁，那这些企业就要做好结束在中国生意的准备，或者是主动退出中国市场
。你比方讲，包括不从中国采购原材料，减少企业销售对中国市场的依赖，或者减少从中国订购制成品，或者呢，就是被动的在中共的反制下的慢慢的撤出。所以从这些局面来看的话，指望外企从社会责任的角度去努力去改变中共的政治制度，绝无可能。一般来讲，如果外企的本国政府发布不利于中共的法令，外企不从中捣乱破坏，老老实实的遵守本国法令的规定啊，就算企业尽到他社会责任了。但是你要企业主动从民间以非盈利机构的角度去关心中国的人权、环保、社会公正等等，似乎有点夸夸其谈，因为外企根本就没有能力去干预中国的专制统治啊。他们最多就是在自己的经济经营当中秉持良心，不要做坏事就已经很好了。嗯，实际上呢，很多外企之所以去中国投资，不是去做慈慈善或者推广民主理念的。而是去利用那里低廉的劳动力和宽松的环保规定，去赚取低工资、高污染带来的利润。我就举郭台铭那个富士康的例子，他在中国设立了多家大型工厂，有几十万劳动力雇佣了他，那很受中国各地政府的欢迎。但是富士康内部的管理非常严苛，工作时间长，工人很不满，以至于前些年出现过十几次。工人陆续在富士康厂区跳楼自杀的状况，这种状况台湾恐怕没有过。那跳楼以后十几起，是叫做中国叫十几连跳，这种情形如果是发生在台湾，有哪家企业造成工人在厂房里头，这个厂区的大楼顶上跳下来自杀？不要说十几个了，有一个就不得了，轩然大波了。但在中共治下，富士康没有受到什么真正压力啊。他反而在继续扩大投资，所以同样是还有就是排污染问题，不少在中国的企业的污染排放远远超过在本国的标准，但是中共不在乎，这些企业就没压力了。所以这要讲到经济全球化的这个问题了。这个经济全球化虽然被世界公认是正常的产业布局，但这种布局本身会钻不同国家相关的经济和环保制度的空子。所以，在中国有些学者、啊、提出来说，中国经济在全球化当中的竞争力，有一部分是属于叫做低人权优势，就是说，中共当局为了追求经济增长，放弃了对这个这个公众利益还有环保管控的标准，这反而形成了吸引很多外企利用这种机会来赚钱。另外，就外企的中国对中共的去服啊，还表现为被迫的无偿转让技术，还有商业机密，用这个来换取市场进入的机会。这实际上是中共在逼着外企违反国际知知识产权的公约，让外企呢不得不为了中共破坏全球的法治秩序充当帮凶。中共之所以能在短期内快速提升它的技术制造业的技术能力，很大一部分就来自于这种做法。以前我们在这一方面谈过，实际上中共已经曾经是堂而皇之的把这种做法列为国家政策的。那么中美贸易战的根源也就在这，中美贸易战的起因是知识产权问题。那中国官媒说，美国指责中国是作弊选手，那么中共指责美国呢是贸易霸凌。那么所所谓的中共是作弊选手，指的就是中共有一个政策叫做用市场换技术，是一个长期政策。这个意思就是说，你外企要想在中国设厂，必须交出自己的技术。我查了一下文件，一九八四年三月二十二号，中国国务院在批准国家经委关于做好技贸结合和旧设备选购工作的报告当中有段批语，把对外商品贸易和引进技术结合起来，实行技贸结合，用我们的一部分市场换取国外的先进技术。这是加速我国技术进步的一项重大方针。这就是国策，就偷、抢。一九九八年四月，中共中央、国务院又进一步扩大对外开放，提高利用外资水平，有一个意见，有一个份文件。这个文件当中有两处明确提到，要实行以市场换技术。那么，中共加入世贸组织的时候呢？世贸组织是明确抢。禁止强制外资转让技术的
那么中共呢，为此就不得不修改法规，字面上不再提这个口号了。那么加入世贸组织已经18年，呃，加到现在已经20年了。用市场换技术这个政策呢，从明的变成暗的了。现在是由地方政府出面，继续要求外企交出技术和图纸。比方讲，最近几年，中国提出来以“中国制造2025计划”为代表，要向高端制造业进军。要短短几年内实现世界工厂的技术升级这个目标。为了达到这个目标，中共获取要这个加引号的获取，这种外国技术的这个偷盗活动就日益活跃，因此也就把侵犯和保卫知识产权变成了中美之间的关键争执点了。那中国制造业向高端进军所需要的大量民用技术，它本来是不可能靠全靠政府资助来进行研发的。因为那种技术开发的成本很高，耗时很长，所以它形这个靠政府资助的研发所形成的产品和技术只适用于军用领域，在民用领域它实际上不具备商业价竞争价值。于是呢，中共从国外捞技术就或者好我讲的是捞技术好听的说法，讲难听点就是偷盗，这种偷盗技术就成了世界工厂技术升级的重要手段和捷径。所以，不少同一个行业的外企啊，是被迫的进入了无偿出让技术给中共的恶性竞争，就是你不让他，就别的这个竞争的另外一家外企就让，就是结果呢，就会反而让不让技术的，不交出技术来的，反而这公司反而被动，而且呢，中共还威胁无偿这个出让技术的外企是不许讲出去，否则你在中国的日子非常难过。所以这样的话，无偿出让技术的外企是吃了大亏，还不敢讲。我记得前些年台湾有一位高维邦先生，就一直在讲台企在这方面遭到的困境。我记得有一次在高雄，我还和他一起同场做过一次演讲，在好像在中山大学。那么后来，中共无偿索取外国技术的这个胃口是越来越大，那么对技术标准的要求，呃，技术水准的要求越来越高。那么外企的生存就会面临越来越大的威胁，而国际社会的批评和抵制也越来越多。那么最终是中共就干脆把获取外国技术重点从强迫企业转让变成了盗窃了，这技术间谍横行全球。这一方面的问题就涉及到美中两国的谍报战，今天我就不不展开讲了。所以，中共对民主制度和民主国家的威胁，往往是通过谍报战。盗窃技术来削弱民主国家的技术和经济竞争力，进一步动摇民主国家的就业、社会稳定和技术发展能力，最终达到动摇民主国家的制度根基，让红色渗透的势力扎根，帮助中国不战而胜。所以，中共对美国就一直在实行这样的战略，对台湾也是如此。这，我想，呃，这个事情真的也是我们应该要很。认真严肃来做关注哦、啊，就是我们提到了，现在说的，有人讲一个很经典的一句话，就是呃，企业不赚钱是一种罪过。但君子爱财，取之有道了。我们还是认为，企业你本来还有自己的一些核心，应该有价值啊。但我觉得重最重要还有一点是我们可以做的。我觉得在西方很正常，在推消费者的运动。我觉得我们必须要透过消费者的力量来压迫。就我觉得就是消费者力量的团结啦，虽然不容易哦，但我。这也是我们自己很微小的个别力量，也许可以来做的部分哦。这一点我觉得也可以给大家做一个参考、哦。那我们看到，呃，当然有关这个外资啊、呃，对于中国市场的这个依赖，是否该怎么走？这样的报道啊、呃，越来越多、哦。请他当然提醒所有的这些啊、呃、外商哦，必须对中国市场更为谨慎。当然也提到必须开始做一些转移。他集中也提到了台湾，台湾也有许多的外资也陆续撤出哦。有一些部分遇到的一个为难是他。他想跑，跑不出去。他的资金可能还留在这个中国的境内哦，所以就遇到了许多，包含我们的观众哦，也有一些台商一直很关心这个问题，他怎么样让他可以安全全然的撤出？就老师您自己对于中国经济的了解怎么办呢？老师，你有什么建议吗？呃，刚才洪明兄提到的这个博明的这篇文章啊，他主要是对美国企业讲的。那么他认为是说，美国商界长期以来重用在到到中国投资有利可图做理由，不愿意中美经济关系恶化。那
那他认为说呢，美中美两国政治上的对抗是不可避免的，而且呢，中共已经给美国画下了这个政治上的红线，就是说，中共的制度、立场、价值观不许批评，更不许挑战。那么与台湾有关的就是，中共是把民主的台湾和中共统治的新疆、西藏是等同起来的，认为都属于它的红线范围内的东西。那么我以前在多次节目里讲过。中共是反这个点燃了中美冷战，也谈到过中美之间事实上处于军事、经济、谍报和政治方面的对抗关系。那冷战的规律是说，只要冷战开始了，红色大国就一定会一意孤行走到底，因为胜败关系到他的生死存亡。那另一方面，冷战当中失败的一方必然是红色大国，所以从这个角度里理解的话。中美冷战这个局势出现以后，跨国企业确实面临着在中美冷战当中如何生存的问题。具体来讲，就是国民提到了你企业站在哪一边啊？你骑墙骑不久的。在这里，我想到两个问题，第一个是和主持人讲的有关，就是你帮哪一边？你帮中共还是帮自己的母国？那第二个问题就是，可能更现实，我们不讨论价值观。第二个更现实就是你站哪一边死得快。第一个问题好像比较温和，常见说法就是说，主持人刚才提到的问，政经分开嘛，政治归政治，经济生意归生意，我哪边也不帮起，我只做生意。那第二个问题很冷酷了，你自己判断你站在哪一边死得快。那第二个问题不是讲说你站在哪一边企业活得更好哦，而是说你站错边会死得很彻底哦。会死得更早。那么，到底是站在民主世界这一边安全，还是站到世界上唯一的红色大国那边死得快？对这个问题的答案呢，涉及到很多这个世界冷战史的知识，也涉及到对中美两国各方面状态的分析和研判。那今天我是没时间来谈冷战史和美国的状况，以后可以专门来谈。现在我想集中谈一个问题。就是台商怎么看待商人和共产党之间的关系？就是还是从刚才那个第二个冷酷的问题来设问，就是说台商或者说商人，我这个商人不光是台商，也包括中共自己的商人，商人和共产党政权谁死得快？那很多台商会讲说没关系啦，我认识我们当地的中共官员啊，平处相处很开，平时相处很开心啊，我们经常一起拼酒啊，这是小局。我现在讲的是共产党政权死得快还是死得慢的问题，不是某某地某个中共官员他的生死，所以是要从大局来分析。最近我看到有一则关于台商在中国命运三阶段的一个分析的报道，这是《大纪元时报》从台湾报道的，然后美国之音的粤语部跟进报道，它的来源是这样，就是台湾有一个民间社团叫经济民主联合。十月十三号呢，举办了一个叫做“台商西进三十年，共同富裕还是撤退终局”这样一个线上论坛。其中，中研院社会学所一位研究员林宗宏先生，他是这样分析的：他说，台商在中国经商的历程，经分为三个时期，就一九九二年到二零零七年之间是镀金时期；二零零八年亚洲金融海啸到二零一四年太阳花学运是巨浪时期，那最后是二零一五年以来。台资明显出现了外移中国或者经营衰退的退潮时期，那么这个趋势，我觉得他分析的还是很准确，而且蛮明显的。那在这，我就要还是要回到前面那个比较冷酷的问题：那商人和中共政权谁死得快？我讲一下我的这方面分析，我的结论呢，也是一个四阶段规律啊。这个中共改革开放以后。其实就面临了这个商人和中共政权谁死得快的规律。以前我在中节目里讲过，中共的改革开放到了九十年代以后，就形成了经济制度上的共产党资本主义。那这个阶段呢，就是一九二零一九九七年到二零零二年，在中共的全面私有化过程当中，共产党的官员变成了资本家。那么第二个阶段就是二零零二年到二零一三年，在这段时间，红色的商人。这个掏空了共产党政权，拼命的贪污腐败，然后积累了巨额的资产，再转移到美国这地方。呃，前面我讲的离岸金融中心那些钱，还有现在香港那些钱
基本上就他们钱。呃，另外他们会在美国买房子、办绿卡。那如果习近平不在上台以后反腐败的话，从2013年到现在，的他们可能已经转走了十亿、十万亿美金以上，那就把中共政权掏空了。有一点大家要清楚啊，贪官不是为了民主化掏空中共吗？他一点都不恨共产党政权，他们怕共产党政权会清算。哎，贪官的判断并没有错哟，共产党政权真的在清算。而第三个阶段就是商人和共产党关系，就是2013年到2021年到今今年，那共产党习近平就开始打击红色资本家。前面我们主持人也提到了，被打击的不只是贪官，也包括单纯经商的人。那么对贪官呢？现在习近平是已经这个抓了几十万人了，剩下的混过关的，混过来，他们留在海外的钱财也摸不到了。呃，同时呢，因为护照也被都没收了，电海关的电脑里也都有他们限制出境的名单，所以他们跑不掉了。然后就今年开始打击中国大型的这个私营企业，故事很多了，我就不列列举了。那习近平之所以要这样干呢，目的很简单，就是。让共产党、中共政权免于灭顶之灾。那么，如果说商人和共产党政权谁死得快这个问题，第四个阶段就是从明年习近平时代的新时代开始。那么，大概会有个一二十年，中共的经济会越来越困难。那么，当中共政权陷入困经济困境的时候，或者是比这种局面还要严重的时候，就会有出现我们前面讲这个冷酷的问题。商人和共产党政权谁先死？中共会不会为了保护商人的利益，放弃自己的政权，甘愿上断头台啊？为了上，哪怕上了断头台，也要保护商人的利益啊？我想用乞丐想都会明白啊。中共最后没有钱的时候，是一定会拿商人开刀的。他今年就已经在这样做了，这样的做法其实就是搜刮商人钱财来延续政权。一直到他的政权的最后一天，所以到了这个时候，外商和中共贪官的命运是差不多的，都是拿着外国护照出不了境啊，因为他们是属于待宰的羔羊。那么这样的结果，道理上其实不难想象的。之所以没有人讲，是因为大家没想到往往这方面思考。所以在中国赚钱的台商啊，很多人是因为有不是这个不愿意这样想，而是。而不也不是糊涂到想象不出来。说到底，他还是这个对这个站在民主制度这一边，还是站在红色大国那边啊？没有完全想清楚，因为实际上你站在哪一边，就伯明提出了这个问题，他不光是个关于个人财产的安全问题。你不要讲生意归生意，等到脑袋归跟生意比的时候，你要哪一个？所以。不光是个人财产的安全问题，还涉及到人身安全问题，所以这这个话不是危言耸听，但是我觉得现在还真有必要提醒一下，因为从现在起，也就是一二十年时间，这个问题就会成为现实问题。是，我想老师哦，这个特别也提醒我们这些台商了。当然，我们刚刚提到了，到底该怎么做？我想不止台湾了，各国可能都会有。如果中共持续用这么独裁恶霸的一些方式哦，我我觉得都值得我们好好来关注啊。所以今天陈小龙老师哦所带来的这些评析，我想也可以给大家做一个重要的一个参考。再次感谢陈小龙博士，谢谢老师。啊，不会，呃，谢谢我们观众朋友们，我们下次节目再见。